mindjárt kapsz egy jó napot pont, és akkor elhetsz a francba. Apámról szeretnék beszélni. Apám Bakos János volt. 1913. május 25-én született. Anyja neve Süli Anna, apja neve Idős Bakos János. Egyszerű falusi család harmadik gyereke volt. Amikor az édesanyja meghalt 1919-ben, akkora már négyen lettek, négy család lett. Az édesapja nem tudott velük mit kezdeni, a nagy családtal, ezért beadta őket állami gondozásba. Akkor úgy mondták, hogy a lelencbe. Onnan nevelő szülőkhöz került a kutasi tanya világba. Több családnál is megfordult, de szeretetet sehol se kapott. Elvégezte tanyasi iskolába a négy osztályt, jelesre jó tanuló volt. Az apja kivette az állami gondozásból azzal az ígérettel, hogy gondoskodni fog a tanítatására. Elállította kanásznak. Kislánykoromban apámra szinte csak katonaként emlékszem. Nem is csoda, hiszen 1938-ban behívták katonának, besorozták katonának, határvadásznak. Az, ez akkor a magyar királyi hadseregnek az elit alakulata volt. Ünnepnapnak számított. Ottom volt. Részt vett felvidék, erdély, délvidék visszafoglalásába. 1944-ben sasos behívót kapott, és akkor kerül ő ki az orosz frontra. Szójváról indítják őket, onnan akkor kaptuk tőle az utolsó értesítést, onnantól 1946-ig nem tudtunk róla semmit. Később tudtuk csak meg, hogy orosz fogságba került, és onnan Szibériába vitték. Rettenetes körülmények közé került, és nagyon-nagyon sok borzalmat mesélt a szibériai fogságából. 1946-ban Erzsébet napjára hazaérkezik apám 34 kilóval, de hazajött. Miután hazaért a szibériai fogságból, nagyon gyenge volt, és nem tudott még akkor elmenni dolgozni, hanem amikor már kicsit főpöndült, hogy erősebb lett, akkor jelenkezett a volt munkahelyén munkára. A volt munkahelye Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal volt. És ő ott útörként dolgozott az ötös úton. És amikor ő jelenkezik, akkor a vezető, ügyintéző úr bélistára akarja tenni, azért büntetésből, mert hogy a Szovjetunió ellen fegyvert fogott. A vásárhelyi munka helyére először, meg főleg télen, amikor hideg volt, akkor vonattal járt át dolgozni. Aztán, amikor jobb idő lett, akkor meg kerékpárral és amikor már meg tudta vásárolni az első panni robogóját, akkor nagy boldogan azzal száguldozott a munkahelyére. Az első unokája 1954-ben született, és érdekessége a dolognak az, hogy akkor még csak 39 éves volt. És a képen látható, Pálma, Szegede, Pesten a Pálmaházba készült a kép, és ő a világos öltönybe látható. A folyamatos munka eredményeként anyagilag 
olyan helyzetbe kerültek, hogy eldöntötték anyámmal, hogy új házat építenek. De hát a beköltözés után apám TBC fertőzést kapott, 58 éves korába, és tesztre került szanatóriumba. Anyám annyira okódott érte, hogy agyvérzést kapott. Agyvérzés után lebénult, és apám közel öt évig ápolta anyámat, egészen a haláláig. Anyám halála után nem találja helyét, és eladja a házat, és vesz szatymazon egy tanyát. Szépen felújítja, a kertet nagyon szépen műveli, minden idejét a kertjébe tölti. Gyümölcsöt termel, szőlőt telepít, és másodszorra is megnősül. Unokáira nagyon büszke volt, hogy tanult, diplomás emberek lettek. A fiam, Sipos János, ő volt a családban az első diplomás. A lányom, Sipos Virág Katalin, ő már doktori címet szerzett. Nagyon keveset láttam csak az apámat, és volt egy olyan eset, amikor anyám vasalt, mi meg játszottunk körülötte, és egyszer kopogtak, és bejött egy katona. Mi meg ijedtünk gyerekek, bebújtunk az asztal alá. Aztán én csak a lábát láttam apámnak úgy térdik formán, és apám odajött, és főhajtotta a terítőt, és mondta, hogy hát gyertek ki, ne féljetek, én vagyok az apátok. És akkor kibújtunk, és akkor apám engem fölvett, megölelgetett, a bátyámat is akarta, de az meg elszaladt. És átszaladt a szomszédba, és benyitott, és azt kiabálta nekik, hogy hazudtatok, nekem is van apám, csak katona, most már itthon van, nem ütötte agyon a szita. Most összed is fő vagy, uh-huh. vagy itt pofát. 